家好，今天给大家讲解一下我们印象科技最新推出的组，就是雕刻机的组装套件的机械部分的组装。今天先讲机械部分的组装，然后咱们先从包装箱里，就是各位买家买到手以后，先从包装箱里，先从包装箱里取出这四根箱，就是长的这个铝箱台，以及三根短的铝箱台，以及取出脚架，还有这些螺丝，这些这些 M 五的。长度是八毫米的螺栓，以及这些螺帽，就是铝箱台专用螺帽。咱们先来组一下，先把这三根短的拿开。咱们先读底座啊，底座其实很简单，大家来看一下，其实就是一个长方形，就这个意思。然后四个角，四个角用咱们脚尖固定，就这样，这是底座。然后我给大家就是组装以后最终效果就是这个样子，大家可以给大家看一下，咱们的脚尖怎么组。这不两边呢是有两个孔，就是连接咱们的螺杆的，然后这样插进去，看见没？然后这个。咱们的螺帽是要这样放进去，然后这样压上，这样压上。因为咱们的附带的内六角扳手，我们也会附带内六角扳手，然后这样旋旋旋，看见没？哎，就就这样旋紧了。然后找好角度，找好平行，该平行平行，该垂直垂直，然后稍微一紧就可以了。然后就是这样依次这样连接完成。然后我待会儿连接起来给大家看一个最终效果。好了，大家看一下，这就是最终的，就是固定好螺丝，就是这个样子。大家可以看一下了，这四个边啊，都是长度一样长的，都是二十六公分，然后框起来是一个偏向于长方形的那么一个架子，然后就是长边为为为横边，然后窄边为竖边，就是这个样。大家可以看一下，我在这里提醒大家啊，就是咱们这个脚架，脚架里的这几个螺丝。就是稍就是固固定上以后，千万别直接拧紧，先就是先先旋上，直接旋上，然后把这个架子箍起来，然后把它放在平面上，然后这样卡一下，让这四个面让这四个面都是相对于桌面是个平面，然后然后再依次旋转着，然后进行进行进行拧紧，就像咱们就是连上那些。法兰的那些螺丝似的，别一个扭到死，然后再拧另一个，那个样的话就会导致它不平衡，就是它会受到一个扭力的作用，会导致这个架子不是那么水平面。所以咱们都是，呃，首先呢就是，这这个螺丝旋一点，紧一点，这个螺丝紧一点，然后这个螺丝紧一点，这个螺丝紧一点，依次人这样紧起来就行了，然后。大家可能会问，这个力度是多少呢？就是用咱们这个附带的这个螺，这个这个这个内六角扳手，这样就是固定上，然后用咱们这个手劲然后到它上上不动为止，到它上不动为止了就行了，也不用拧的太大，太大也不好，但是不能太松啊，太松的话，因为机器在运行过程中它难免会震动。万一万一再把把螺丝震动开，那就那那那就不好了，就这个意思。然后这是底座，底座完成以后，先把它拿一边取出咱们刚才取出咱们刚才拿出来的，呃，再从包装箱里取出两根短的，再加一根长的，再再加一根长的，怎么弄呢？就是这个样子，把它立起来。待会我大家弄完以后，给大家看一个最终效果。好了，这是组装好的立面，大家可以看一下立面，就是一根长再加两根短的，也是这样固定。然后在固定以后，就这样就这样放在这个底座上，也是用咱们这个脚尖，用咱们这个脚尖固定。我固定上，给大家可以看一下。先稍微一旋紧就行了，先稍微一旋紧，不是最终最终固定，就
就这样放上。大家可能会问，大家可能会问，就是这个这样放上的时候，这一边留多少，这边留多少？大家可以看一下啊，留多少呢？基本上用咱们的尺子量，用咱们的尺子量就是三十五。因为咱们的尺子量，这后边大约就是三十五毫米，就是后边留三十五毫米就行了。大家可以用尺子量一下，米尺啊、直尺啊都行。嗯，就用尺子量一下，三十五毫米，后边留三十五毫米，然后固定。那待会固定后给大家看一最终效果。好了，大家看一下，这就是咱们，这就是咱们机架的最终，最终结果。大家可以看一下，这就是咱们机架的最终结果。好了，好了，咱们先把机架，就是组装好的机器框架，先拿一边，然后从咱包装箱里取出，咱们这块儿。工程塑料板以及这两块工程塑料板，以及咱们的四个直线轴承 ，M 八的直线轴承，以及这剩下的这七根七根铝胸台，以及若干的咱们螺丝，还有咱们这种小的啊，咱们这种直径也就是两毫米的这种小螺丝，以及这四个小胶铁。然后咱们现在接下来就开始组装咱们这个，嗯，就是台面台面这个，也就是也就是外轴部分，咱们取出这两个，取出这两个，先确认一下哪个是前，哪个是后，带着这两个，这个的是前，带着这两个的，就是这两个孔的，是前，它是为了固定咱们的这种铜锣帽的，就是咱们。固定铜螺帽的，这个呢是后面，这个是后面。去旁边的这两个孔呢，就是要预预填塞上咱们的 M 8的直线轴承。打开包装，打开包装，咱们可以看一下，这个呢就得从后面进了。大家可以看一下啊，这个东西这里，这直线轴承和咱们的这个口，就是正好吻合的，得用锤头塞进去，咱们用手是砸不进去的。用锤头塞进去，稍微的砸，稍微的，就是用锤头放在地面上，咱们也在桌子上没法演示。我待会儿直接给大家看一堆，就是砸进去以后看一下就行了。咱们在桌子上没法演示，然后我只能就是提前给大家这样说。砸的时候呢，就是把这个塑料板放在地面上，是放在地面上，不是放在桌面上，放在地面上，然后用手稍微，用手稍微将这个将这个轴承对准这个口放正，然后用锤头这样稍微敲敲敲。就把它敲进去就行了，四个都是一次这样哈。咱们把这个四个敲进去以后，然后再取出咱们的这个托板儿。托板儿咱们可以看一下，这个旁边都有这些大孔。大孔呢，就是适合咱们这些就是直径五毫米的螺丝的。大家可以稍微看一下，这个、这个、这个、这个，这四个小孔是放咱们这小螺丝的。这四个小孔呢，有一个正面，一个反面。正面呢是小孔旁边又又拓开一个一个大孔，就是预填进咱们这个螺杆的，就是咱们这螺杆塞进去以后，这里是咱们这个螺帽，螺帽正好是填平，正正好填一下这个空，然后这个面呢是平的，就是这个意思，大家可以看一下。然后我待会儿装起来再给大家介绍一下。好了，大家可以看一下，这是这是托板儿，托板的最终组装效果。大家可以看一下，大家可以看一下，这是正面，正面以后你们看一下，这是一个大的一个凹的，这是一个小的一个凹凹陷，这是一个大的凹陷。咱们需要放螺母的这一边儿，咱们需要放螺母的这一边的这个盖板儿是放在这个。小的凹陷这地方放在这个小的凹陷这地方，大的那个这个这个大的呢，就是放这个什么都没有的这块这块立板
，还有这几个螺丝，这几个螺丝的固定，大家可以看一下，就是这个样子。咱们那那会儿不是说了吗？是这里有一个圆圆的凹陷，说白了就是为了把这个小的这个螺丝帽的这个头陷进去。大家可以最终效果是这是个平的，就是没有这个螺丝头，因为方便咱们需要放什么旅行台嘛，就是上面是平的啊。然后用咱们这种脚架，你固定起来。然后这个轴承是靠里的，轴承是靠里的，不是不是侧在外边的，是靠里的，这是最终效果。接下来咱们要做的呢，就是用咱们这些，咱们附带这个螺丝，然后将这个铜螺帽固定在这里，然后再将咱们的这个这个这个旅行台。也用螺丝上上就行了，怎么上呢？大家可以看一下，这上面都有都有螺丝孔，螺丝孔就是套上咱们的这个，呃，这个螺 M 五的螺杆，套上咱们的这个专用专用的螺帽就行了。呃，我待会儿固定以后给大家再看一下。好了，这好了，这就是最终台面的组成完成，也就是咱们的外轴部分。咱们这个旅行材和这个塑料底板是是不一样宽的，大家可能会问这个地方怎么找？很简单，就是锯个针，就是这个塑料底板，锯这个旅行材长度的中间就行了，也不用探那么准，差个一毫米都都都无所谓，因为因为旁边吧，因为。咱们这个台面的有效面积是二十公分，但是咱们这个旅行台不止二十公分，咱们旅行台是二十二点五公分，也就是说，咱们的有效行程是在这个旅行台之内的，所以呢，这个旅行台左右偏一个一毫米都无所谓，都不影响咱们正常使用。大家可以看一下，也就是说，咱们的实际的台面吧，就是塑料这一块，就是塑料的这块长度。两边这一块都是多出来的，都是都是为了预留咱们如果要是用那个螺帽压的话，因为要预出一定的宽度来，就是这个意思。大家可以看，还还有一点啊，这里还有一点我要提醒给大家，就是咱们这些螺螺栓，咱们这些螺栓就是旋紧的时候千万别旋的太紧。大家也可以看出来，咱们是通过这个塑料底板将这个旅行材都固定在一起的。你如果要是悬的太紧的话，这个铝这个塑料底板它会工程塑料底板它会变形，不光是塑料，哪怕是什么金属啊，就铜的或者是铝的铝板铜板，你如果要是扭螺丝扭的太紧了，铜板铝板它也会变形，就是这个意思。大家可能会问我们为什么，呃，什么就是呃不用这个铝的？其实很简单啊，因为咱们这个工程塑料。在强度上已经完全能够达标了，就是完全能够达到咱们所需要的那个强度，根本就不需要用铝的。这就相当于，呃，就是怎么说，自是自行车能办到的事，咱们为什么要去用汽车呢？那不成本就是徒就是徒步的增加嘛，就是这个意思。咱们就是要寻找就是使用最合适的，而不是最好的。最好最好的并不一定是最合适的。最好的话，那那钢板那比铝板那还好，那为什么不用钢板呢？大家说是不是？这个塑料塑料板，它强度是强度上已经完全达标了，已经完全符合咱们就是雕刻机的正常使用所需要的强度，根本就不需要铝板啊！大家可以看一下，呃，螺帽固定，然后脚这个立是立面两个立面与这个底板用这个脚架小螺丝固定，然后这个旅行台这个台面与这个塑料底板用这些咱们这些呃直径五毫米的这些螺螺栓螺杆固定，就这样。这就是，也可以说是外轴吧，外轴的台面就是最终组成。因为咱们机器雕刻机是台面移动，龙门龙门固定，台面移动的，就是这个意思。大家可能会问，那这个地方插上插上直线，这插上光轴，它会不会什么就是不同心什么的？这个咱们后后面再讲，因为因为就是需要调试，因为毕竟是手工组装的东西，其实也调试调试也很简单。咱们现在就是这个台面部分，就先，呃，说到这儿。现在我们就开始组装我们的外轴部分，也就是说咱们的台面部分
外轴就是台面啊，咱们的外轴就是台面，因为咱们的雕刻机是，哦，我我再说一遍，咱们雕刻机是台面移动，龙门固定的，所以说，呃，外轴部分呢，其实就是咱们的台面部分。在这里再重申一遍啊，咱们的这个这个底板底板上这个就是这个塑料底板和咱们旅行台的这些螺丝这些连接的螺丝，千万别扭的太紧了哈、啊。扭得太紧的话，会导致这个塑料板变形，变形会导致什么结果呢？就是咱们的台面就是这样这样方这个方向这个水平度的台面就不平了，因为它变形了，它成弯的了，就是这个意思。所以说，扭的螺丝啊，你就扭的正好就行了，别上的太紧，上的太紧不好，就扭的它就扭的正好就行了。如果如果大家最好是用五零二点一下，五零二用用五零二将这个。呃，螺帽就是这螺帽与这个塑料板点一下，让它固定住，不会因为机器震动而松开就行了。千万别扭得太紧。好，大家来看一下，就是咱们现在咱们就是从咱们包装箱里取出一个步进电机，呃，这个这这块的什么支架，以及这个这个轴虫，还有这个光轴支架，咱们的呃连轴器，以及光轴。两根二十六公分的光轴，以及一根二十六公分的四杠，就这样，待会儿读起来给大家看。好了，大家可以看一下，这就是将咱们的连轴器安装在步进电机上的以后的结果。先把机器放一边，这也是咱们的台面安装在机器上，一看，你机器上以后的结果，大家可以看一下。这个东西啊，咱们家大家怎么安吧？大大家怎么安？我先跟你说，跟大家说一下，就是这个台底台，底台先固定在这以后，先放上，先把这四个支架，先把这四个支架先，嗯，就是用螺丝先上在这个架子上，但是不要不要固定哈，就是先放在这个架子上，然后穿上这两根光轴，就是穿在这个台面上，然后将这个台面连接到这个支架，同时连接到这个。呃，这个这个这个架子上，然后呢，大家可能会问，它怎么固定呢？其实很简单，就是锯个针，也就是就锯针，使这个台面是在这个楼门的中间就行了。基本上差不多，也就是这个边缘到这个脚脚架的这边，也就是有个七八毫米吧，差不多，就是这个边这个支架的这个边缘。到这个脚架的这个边缘啊，中间差有个七八毫米就差不多了，就是锯个针，然后我跟大家说一下，就是如何让它，就是组装的过程中让它就是顺滑，就是来回来回移动的时候没有阻力，因为一定要保持，一定要保证它没有阻力。如如果有如果有阻力的话，后来就是装机运行肯定不会是不会不是那么的顺畅，也同样影响咱们机器的使用效果，就是这个样子。很简单，就是这不是两根光轴吗？我建议大家是先固定一根先就是找好位置以后，找好中间位置以后，先固定一根就是先把这个螺丝固定。这一根这一根固定了以后，因为因为它底下都是连成块的嘛，然后就等就等于把这个这一根固定以后，然后渐渐的，然后我然后就是根据这根固定这根就是这个意思。首先先把光轴固定好，你让它来回来回动，没有任何阻力，这是一点了。然后再将我们的这个连轴器，呃，连接到这个步进电机上，上面都有螺，上面上面都有螺口，用咱们的小的几米螺丝固定就可以了。这个就不用再给大家说。这里一定要注意哈，就是连接连轴器的时候，一定要使它们连接的同心，不要偏偏着，因为偏偏着也会影响它的旋转以及正以以及正常使用，就是这样子。然后接下来就是将步进电机以及前面的。轴承支架固定住，大家看一下，就是将前面的咱们这个、这个、这个轴承的支架先固定住，轴承先不着急安，把后面咱们的这个电机、步进电机、步进电机用咱们就是包装里附带的，呃 ，M 3的最短的，也就是八毫米的螺杆固定固定在这个支架上，然后将支架固定在这个。呃，就是机器机器框架上，然后我大家，我这我现在跟大家说这个中间位置怎么找哈
，如果大家有卡尺的话，用卡尺量旁两边是最准的，但是基本上咱们也不用这样量。怎么怎么做呢？就是咱们将这个丝杆儿、丝杆儿悬悬在这个底台面上的这个铜桌母上，然后两边两边都相同。大家可以看一下啊，就是说这根这根丝杆儿两边的突出都是相同的，就是说白了就是将这个丝杆儿旋转到这个螺母。螺母的中间位置，让这个螺母放在停停留在这个丝杆的中间位置，因为这样它两边就是重量相重量一样了嘛，它你不它基本上就不会偏。然后通过通过他们这个螺母的自己的这个水平度，然后将这个台面渐渐的推过来，不用放上去，不用放上去，差不多就这样推过来，然后再开始移动这个支架，然后嗯，用用肉眼看就行，用用肉眼看。就是让这个连轴器的中间中心和这个丝杆的中心、丝杠的中心重合在一起就行了，就是这样。然后，然后看的看看见重合了以后，然后再用咱们咱们附带的这个内勒角扳手，然后将底下，然后将底下这个这个螺丝固定住。不一定，千万不要上的太紧了哈，固定住就行了，千万不要上的太紧。因为上的太紧会使这个，嗯，塑料板变形的，就是上紧就行了，上紧然后点上点五零二，现在不用点，因为咱们还没调试，调试完以后点上点五零二就行了。前面这个也是相同的道理，就是将咱们这个支架，然后将他们这样放在这儿，然后看看，使用肉眼看，瞅瞅，大概是中间位置，然后再将这两个呃螺丝固定就行了。接下来，咱们从咱们包装箱里取出咱们这个呢菱形的轴承，看见啊，这是菱形的轴承。大家一定要切记哈，从包装箱里拿出来以后，不要直接的，哎，就直接往上按，直接往上按哈，因为它这个螺旋轴承吧，大家可以看一下，它这个轴承是可以动的，它这个轴承就是说。可能你们收到以后，因为它的不停的震动啊，包括它出厂，因为这个轴承也不是我们自己生产的，也是，也是买的厂家的，可能不是，就是是怎么说呢？我在，嗯，从咱们包装箱里取出另一根咱们那个丝杠，咱们插在这上面。我的意思很简单，就是因为他们出厂的时候，可能可能这个孔。与这个与这个架子不是不是垂直的，就是不是竖直的，就这个意思。咱们很简单，咱们可以调校正一下啊，因为因为这个轴承是可以动的，大家可以看，可能是咱们视频看不清楚。当您收到以后，大家可以看一下，它是可以动的哈。我再我再给你做个示范，大家看一下。我使劲一掰。哎，大家看到了没有？咱们这个轴承是可以动的，是有自己的调校正功能的。大家可以看一下，它是可以动的啊，并不是说，并不是说这个这个轴承啊和这个菱形座是卡死的,的，并不是。所以大家收到货以后，如果它，所以大家收到货以后，如果它不是。呃，百分之百的水平的话，咱们可以校正一下，就是插上咱们的，找一根光轴也好，咱们的丝杠也好，就是因为都是直径八毫米的嘛，然后把将它稍微的校正一下就可以了。然后校正完毕以后，大家可以看一下具具体这个地方怎么安，这个地方没有什么太多的什么，就是这样安也行。这个样固定住也行，上螺丝也行，叫它反过来，反过来这个样安也行，这样安也行，其实都一样，反正目的都是为了将这个四杠的这个头固定住，就是这么简单。然后固定咱们这个菱形。菱形支架的这个螺丝啊，就不能用咱们就是，呃，连接机架的这种螺丝了，就得用稍微长一点的，稍微长一点的也是 M 5的，但是稍微长一点的这种螺丝，螺丝杆帽呢就也是不能用这个，呃
旅行才专业的螺丝帽，就用咱们普通的这种、这种、这种、这种螺丝帽，内径是 M 5的就行了。好了，这就是咱们雕刻机的外轴。咱们雕刻机是 x、y、z 三轴雕刻机，三轴雕刻机当中的其中的一轴我们已经组装完成了，大家可以想，咱们其实整台机器吧，组装并不是那么的困难，很简单，唯一的难点就是在于咱们这三个轴组装以后，它的运转是否流畅，运转是否流畅，说白了就是调这个调试工作，这个调试工作我也大刚才跟大家说了，就是什么呢？先固定咱们的光轴，先固定，先调试咱们的光轴。然后先别插四杠，别着急插四杠，先固定光轴，然后固定光轴以后，拖动咱们的这个台面来回动，看它有没有阻力。有阻力的话，调整一下，因为它有阻力的话，肯定就不是肯原因，肯定就是光轴不平行，就这意思。然后调整以后，固定固定住支架，就是说将这个光轴固定以后，然后再来再来插着固定这个四杠。这个四杠影，这个四杠固定以后，如果这样，咱们右手拧着这个有阻力的话，或者是转移到某个角度，特别特别难转。原因有三点，我大家给给大家分析一下。第一个呢，就是咱们的这个两边的这个支架，不是不是与这个咱们光轴是平行的，这是一点。第二点就是咱们的这个连轴器，连轴器它自己本身就连弯，就是固定，就是就是。接的时候就接的不是同心的，就是连轴器是否同心，这是第二点。第三点呢，就是咱们这个轴承，因为咱们这个轴承，我刚才也说了，咱们这个轴承的这个菱形轴承架和那个轴承是可以活动的，是可以活动的。所以说呢，一定要咱咱们要手动的把它调到同心就行了。就是这说白了就是三点同心，就是呃，电机连轴器。呃，和这个四杠以及这个轴承，这这四个一定要同心起来，才会旋转起来没有阻力。现在就是啊，旋转起来没有阻力，大家可以看一下，然后固定住就行了。好了，这就是其中的外轴，咱们雕刻机的外轴部分，这也算是完成了。好了，接下来咱们就开始组装咱们。呃，说怎么说呢？可以说是整台机器里边，相比较而言，是组装难度比较，呃，有比较比较有难度的组装部分了。就是咱们的 X 和 Z 轴的组合部分，就是 X 和 Z 轴组合部分，说白了就是连接到主轴电机的那一部分。这一部分是咱们整台机器组装当中，呃，相对来说是比较难的，其他地方都很简单。其实，其实这里也很简单。都都是有窍门的，我这里就跟大家就是依次讲解一下，具体就是连接到什么地方需要注意注意什么事情，这样大家在组装的时候就会就会就会就会避重怎么说呢？就会少走许多弯路，就这个意思。首先取出咱们这个立板塑料板，然后还是老样子，将咱们的直线轴从固定在上面，然后接下来呢就是打打架子，然后就这样。<咳>好的，这就是我们用锤头在地面上，在一定要在地面上，不要在这桌子上，在地面上，然后将这个咱们的直线轴承打进去以后的效果，大家可以看一下，打进去以后的效果，一定要分清楚正反面哈、啊，一定要看清楚啊，对比一下，你们在打的时候一定要对比一下视频，这个也是，这个十五毫米厚的这个也是，对比一下视频啊，就是哪个面是朝上，然后打哪个面，一定要对比住啊，看一下。好了，咱们先把支架连接到这个程度，大家可以看一下，连接到这个程度，然后先把步进电机连接到这么咱们的立板上，咱们这个立板没有正反面，正面反面都行，就这意思。底下这个地方，哎，对了，记住啊，咱们这里连接的使用用的螺丝，用的螺丝就不是 M 5的了，就不是直径5毫米的了，是直径，是直径4毫米的，大家可以看一下，直径4毫米的螺丝啊，直径4毫米螺丝以及螺丝帽。将这两边卡紧，将这两边卡紧，这两边就是这两，就是将这两个塑料件卡紧，然后上紧就行了。这是一部分，然后还有这是步进电机
固定这个固定成这个程度，然后再将连轴器固定在上面，就这样。好了，接下来要做的就是将咱们的这 Z 轴的光轴，因为咱们 Z 轴的光轴两端都是有螺孔的嘛，然后底下这段固定起来，看一下，用咱们也是 M 四的螺杆，就是直径四毫米的螺杆，固定住。固定住，然后咱们将螺帽填上去，咱们将铜螺帽填上去，就这个样子。然后咱们再取出这个 Z 轴的，呃，螺杆不是四杠，取出咱们 Z 轴的四杠，然后取出咱们这个小的这个轴承，小的轴承，连接上去。先就是不要顶到底头哈，因为先露出一些来。然后看见没？这里这里有一个。槽就是填咱们这个轴承的，就是这个样子。接下来呢，就是要把它这个都填上以后，把这个把这两个支架都套进这个光轴以后，然后最后将咱们这个步进链接这个立板盖上。一定要记住啊，是将这两个以及这个四杠都套上去，最后将这个步进链接的这一块盖上。最后将步进链接这一块盖上。大家看一下，这就是最终将这个步进电机这一块立板安上以后的效果。再看一下，这一根轴，它的顺畅程度关系也跟外轴一个样，就是这个电机、连轴器、连轴器四杠，以及底下这个轴承，这个小轴承，它们这几个一定要是同心的，才能达到，就是咱们那个什么，就是。运转起来顺畅，你如果安上以后运转起来不是那么顺畅，就可以调调连轴器啊。首先要确定咱们这个机架是安安装安装正确的，就是这些这就是这些接缝处一定要严严丝合缝，一定要严丝合缝，这些接缝要严丝合缝。然后就开始调调这个连轴器，呃，调这两个四杠，因为这两不是调这两个光轴，因为这两个光轴都是用螺丝固定的嘛，这个螺丝也是可以也是可以晃动的。首先，这个螺丝调试的过程先不要旋紧，先不要就是上的特别紧，因为方便咱们调嘛。然后这不是这个东西，然后这样来回走走，这样来回走走，看它顺畅不顺畅，不顺畅的话就敲一敲，用用木头，家里有木头最好是用木头，就是用木头冲的这样斜在斜在这上面，可能是这个光轴，也可能是这个轴承的问题。说白了就是调试，不断的调试。一定要调试它没有阻力，就像现在似的，就像现在似的，你看，没有阻力，没有阻力，因为底下这个已已经连到四杠了，所以就不能这样这样来回拉了。你可以你可以用手这样去旋旋一下，看看它阻力大不大，或者是旋转到某一个角度，它阻力特别大的话，那就不对，那就需要调，就是这个样子。调试完以后，接下来做什么呢？将咱们这个最剩下最后的这个 X 轴的这个铜螺母固定住，然后将咱们的呃，待会儿再说，待会儿将咱们主主主轴电机固定住，然后再将这两个固定的螺丝，然后也固定住就行了。好了，大家看一下，这就是最终将咱们的这个主轴电机固定在咱们的支架上的最终效果。咱们的这个主轴电机固定在这两个十五毫米厚的支架上呢，比较需要有需要需要用力吧，因为他们这个这个环儿是比较紧凑的，他们这个环儿的这个直径和咱们这个电机的直径是比较紧凑的，所以说如果要是力气有点小的买家的话，最好是找同学或者是找找有找找家长也行，或者找帮让他们帮你。固定在这上面，就是套进去，就是套进去。嗯，有可能买家会问，为什么不能，呃，就是生产的时候松一点呢？因为生产的时候松一点吧，嗯、呃，固定就是加紧不大，不是特别的好加紧，所以说最好是用他们的自己这个自己的这个应力，就是自己的这个这个力量，然后把它把它抱住。说白了就是把这个主轴电机给它抱住，就这个意思。然后固定完以后，咱取出咱们的这个小的铜的这种连轴器。然后就是咱们加刀具的，然后固定上，固定上
古典上，然后上面也有吉米罗斯固定住就行了。这就是，这就是整个的这个 X 轴，呃，和这一轴的联合体。大家，我还要给大家说一下，就是这个，就是这 X 轴的这四个直线 M 8的直线轴承。嗯，首先就是如果完成到这一步了，先不要着急连接到咱们的那个机架上，先取出咱们的这个光轴。然后插进去，然后来回活动活动，然后看看它是不是顺畅，是否是顺畅。如果不顺畅的话，原因很简单，那就是那就是这两个直线轴承不同心。怎么办呢？就是插进去，就是就是不同心也也也很好解决，就是插进去一个轴承，然后调就掰一下，用用用手，就是用咱们的手掰一下，然后让这两个直线轴承同心，同心。同样道理，上面也是同心。然后，嗯，最终结果就是插进去这样，这样来回抽动，嗯，特别的顺滑，没有阻力，这就算是完成了。然后下一步就是装咱们装到咱们的这个机架上。在这里我还要再提醒大家哈，就是咱们这个步进电机的这个连轴器，步进电机的连轴器，我现在取出另外一个哈，先就是做个做个示范，就是咱们这个地方步进步进电机的连轴器与咱们这个步进电机。之间的这地方最好是不要以就是紧贴在上面，因为紧贴在上面，因为有有阻力。这个呢就是一个反面教材，看见没？这个就是上面紧贴在上面了，这样不好。这个就是紧贴在上面了，大家可以看一下紧贴在上面不好。最好的结果就是什么？就是这个连轴器，呃，抬高，抬高半毫米或者是一毫米，就是与这个与这个步步进电机的这个这个这个舵。有一定的距离，然后那样是最好的，就是这个连轴器不要正好的贴合在这个步进电机上，就是这个样子。这 x y z 这三个步进电机都是这个样子哈，就在这里给大家讲解一下。啊，大家可以看一下，这是咱们就开始组装咱们的 x 轴和 z 轴的联合体，对，安装在咱们机架上组装安装。首先从咱们包装箱里取出最后的四个光轴支架。取出其中两个，固定在这里。这两个呢，就直接直接固定住上紧螺丝就行了，因为这两个不要调，不用调。这里呢，就是咱们讲外轴的时候就说过，咱们是固定一根光轴，然后通过它来来来调整另一根光轴，并不是说这两根光轴一块调整，是先是固定一根调整另一根，就是这个意思。咱们 x 咱们 x 轴部分也是这样，先把上面这根光轴固定住，然后将咱们这个这个组合体嗯放上以后。调整下面那个光轴，然后让它来回滑动，没有任何阻力。好了，将咱们的 X 轴、Z 轴联合体固定在机架上，最终效果就是这个样子。大家可以看一下，就调整，然后是微调，让它来回，让它来回动。我这我这用一根手指啊。非常轻松啊，非常轻松，要的就是这个效果。如果大家就是安上以后还是有点稍微有点涩，咱们就是怎么说呢？就是是咱们术就是他们习惯是说用这个“涩”的这个词，就是说滑动的不是那么顺畅。我在这里教大家一个非常简单粗暴的一个法子哈，呃，但是我不建议大家使用，很简单，就是拿着这个，用咱们手拿着这个东西来回撞，来回撞，撞两边。这样这样撞那么几下，哎，撞那么几下，你看，哎，就比之前这样，就就比之前那样，阻力小了很多。嗯，大家可能会想，这是为什么呢？为什么撞了几下，撞了几下两边，那么它就可以，就是更加顺畅了呢？它为什么不顺畅？说白了，还是因为那个 M 八的那个直线轴承，因为一一根光轴上面是有两个直线轴承嘛。说白了，还是这两个直线轴承与这个。光轴没有同心，就是不在一个呃直线上。说白了，说白了就是这个原因造成的。那为什么撞两边能够呃能够就是运运行起来更加顺畅呢？因为咱们通过撞击两边会使这个这直线轴承呃，因为撞击嘛难免会产生震动，因为它就会震动了，它自己的渐渐的就会趋于同心，因为它是挂在这上面的嘛，有有重力有重力作用着它，就是使劲。压着它，压着轴承，就是靠近它这个身上，就是这个意思。但是我们不建议大家啊，我们就是建议大家就是在安装之前，就是用用个小木头棒或者什么的，呃，来来回敲一敲，就是将这两个直线轴承
与这个光轴是敲成在一个直线上就行了。同心，说白了就是同心。我们给大家说一下啊，因为咱们机器采用的是 M 8的直线轴承，也就是呃工业雕刻机专用的，就是呃轴承材料，而不是嗯，而不是他们那些其他的商家用的铜套。铜套的精度和咱们。专用的工业专业的工业直线轴承的精度，大家可想而知啊，因为根本就不是一个东西，就是这个样子。因为咱们也是，怎么说呢？就是有缺点，有优点就有缺点。缺点呢，就是咱们组装的时候，呃，难度就会比铜套的稍微高一点。因为铜套说白了就是一个铜的那么一个圈儿，它没有它没有是像这种同心不同心这种麻烦事儿，就是这个意思。但是咱们机器调试以后，调试完了，调试好了以后，运行起来做浮雕是特别的好。我们在网页上也会介绍，嗯，大家可以看一下。接下来干什么？接下来就固定咱们的 X 轴电机以及 X 轴的这个轴承支架，就跟咱们呃外轴这个一样一个样。好了，大家看一下，这就是最终的 X 轴外轴组合体连接完成，就是两边的布机电机加上咱们的。轴承支架就是这个样子，大家可以看一下。我还是那句话哈，还是还是提醒大家，就是咱们这个连连轴器不要紧，不要紧贴在咱们这个步进电机上，要与步进电机留出一定的空隙，也就半毫米、一毫米都行。你看，这是我们调试完的最终效果，就是用手滑动的特别顺滑，没有任何阻力，这样才行，这样才能就是保证机器正常运行。包括这个轴也是。包括这个轴也是，咱们的外，咱们的 Z 轴也是。好了，这就是机械部分的最终完成。大家可以看一下，咱们的 X 轴两边呢，就是这个咱们塑料板是专门设计成这样顶着的，顶着的这样光轴的设计，这样就可以省去大家就是自己就是用手这样找找找中线的。呃，烦恼了，就是直接顶上去就行了。这边也是，步进电机这边也是，步进电机这边也是，因为它自动就顶上去了，所以说这个光这个四杠的这个中线就不用大家去找了。这大大家只需要调整，呃，步进电机连轴器、四杠以及轴承这四个元件的是否同心问题就行了。这才是咱们步进，就是咱们雕刻机组装的难度的地方，就是难点，其他地方都不难。说白了就是这三个轴的同心问题，这三个轴的同心就是旋转起来是否顺畅，这就是咱们整台雕刻机的组装的重点，其他的都是基本上就是上螺丝的事就是这个意思。好了，那机械部分就这样。取出从包装箱里取出咱们的开关电源、变压器，还有这块立板，还有咱们这个 M 3的这种小螺丝以及螺丝帽，然后将它固定在这上面。组如何固定？大家看一下，这里有一个孔，就这个孔，先将这个孔与它固定住。固定完以后就是这个效果，大家可以看一下，就是说白了就是将这个螺丝，将这个螺丝孔固定在这儿，将这个螺丝孔固定在这儿。这个螺丝孔呢就不是套在这儿来的，而是这有一个开环固定在这儿，就是这个样子。给大家看一个全貌，全貌就是这个样子，全貌。然后再将它放在，就是放在咱们机器的背面。好了，大家看一下，这就是连接到我们机器上的对称效果。说白了，就是用这一个、两个、三个、四个、四个螺丝，将它固定住就可以了。固定完以后，然后取从玻璃箱里取出咱们的线路板以及咱们三个的 A 四九八八的驱动器、驱动板<咳>咱们会附带着这种散热片但是我,我们不建议大家使用这个散热片哈，因为这个散热片大家也可以看着，也可以看清楚。咱们这个 A 四九八八上面这吧，这这上面这些这些焊点太多了。你如果要是这个散热片一个一个没没放好，呃，导致它短接的话，就会将这个线路板烧了。况且咱们这个我们也是自己亲测过的哈，就是不用这个散热片你调整好这个电流，看你们上面有一个
有一个有一个电位器，就是调整好它的电流，不至于它太大，也不至于它太小，就是适当的电流，嗯，机器运行起来根本就不需要散热，因为它产生的热量不多，就是这样子。好了，将咱们的驱动板只是连接在上面就行了。大家可以看一下，这个驱动板是有正反的，就是这样放置，就咱们这个 USB 口朝左，板子这样放置。然后咱们这个 AC 9 8 8的这个驱动板，电位旋钮是靠右的，电位旋钮是靠右的，一定要这样装哈。如果反过来装的话，呃，会导致它，呃，什么就会就会烧烧坏板子，因为反接是不行的，就是这个意思。然后取出从包装里取出咱们的这个这种自拱螺丝，以及四个这种垫片这种这种塑料垫片就是垫在咱们橡胶板底下，然后连接到上面，然后将咱们将咱们的橡胶板连接在这个位置，上面都开了口了，上面都开好口了，直接就连安装就行了。这里我跟大家说一下，我们为什么用这块橡胶板哈，这块橡胶板。成本是很高的，这是我们与厂家深度就是深度定制的，与与厂家合作，就是他们，嗯、呃，专门定制那么一块，就是，呃，基于这个这个 G R B L 这个这种这种软件开发的，与咱们淘宝上其他其他的商家卖的那种控制板是这个样子的，这个样子大家两个一看就可以看出来，这个太复杂了，根本就是怎么说呢？你看，他们是有两个板子重合在一起的，就是多了很多跳线，就是这种这种插头，多了插头的什么那个什么那个，缺点呢就在于，咱们在日咱们在日常使用当中难免会有什么，比如说它接触不良啊，或者是震动啊什么的，导致它如果就是呃连接的，就是接触不良，那会导致咱们雕刻会出现问题，就是这个问题。我们采用的就是。一体板就是专门定制的这种这种一体板，运行起来会比这个稳定一些，并且操作也就是这种安装也特别简单，安装也特别简单，就是没有那么多插线。大家可以看，这上面需要插很多插线，特别麻烦。咱们不需要这种这种，况且这种也价格也低，咱们可以从淘宝上搜，就是很挺便宜的。咱们这个。是与那个就是电板厂家是深度合作的，因为我们也不是，呃，生产电路板的，我们也是与他们合作的，就是从他们那里，呃，直接就是定制的拿的货，大家可以看一下。好了，接下来咱们开始连接咱们的电路部分，咱们从包装箱里取出这个东西，取出这开关以及这个嗯泡沫亚克力，以及这块。工程塑料板像我这样就是用螺丝将这个插座插头固定在这上面，然后就这样就然后咱们开始连连接，然后我连接上我连接上以后，咱们边指着边给大家说一下，那样比较透彻一些。好了，我这连接以后，大家给大家看一下，首先就是用咱们的螺丝将这个开关板固定在这里，然后用螺丝将这个。二百二十伏的插头、插口固定在这里，剩下的咱们就可以看了。咱们就是通俗来讲一下啊，咱们先从这个主电源二百二十伏进来以后开始讲。首先，二百二十伏是交流哈，交流没有重负，但是总得有一根红红黑线吧。然后这根红线，你看这根红线啊，火红线，嗯，连连连，走走走，走到这个大的这个开关上，一个大开关，一个小开关。大开关是电源总，是总电源。小开关呢，就是咱们主轴电机的电源，看见没？这是二百二十伏这根线直接过来，连接到了咱们这个大开关上，然后大开关这根线，然后过来，直接连接到了咱们这个开关电源上，直接连接到开关电源。这咱们这个开关电源之前，这个接线柱，我我在这里给大家说一下啊。首先是这个上方的这个 LN，LN 是接入的二百二十伏，然后中下面这个是地线，不用管。最底下那六个是那六个就是输出端了，就是输出二十四伏，上面上面都写着。最底下那三个就是输出的正，呃，正极，呃，中这这三个是输出的负极。给大家看一下，这不那不就是这根线二百二十伏进来，然后这这一根串了一个开关，然后连接到了咱们的，呃，开关上，就是开关的入口端，就是交流电。然后这根黑的，这根黑的。谁也没串，直接连接到了咱们咱们这个
呃这个开关上。说白了，这些这不就是通过这个开关开段来控制咱们总电源带电，这是一部分。咱们再来看下一部分，呃，下一部分就看这个主轴电机吧，就是这一块吧。咱们先从主轴电机开始吧。主主轴电机，咱们在这带在这里给大家讲一下啊。看见没？这么主主轴电机两边，两边接线端，嗯，两边的接线端，其中有一端是用红漆点了一下，看见没？这有红漆点了一下。靠近红漆的这一端，靠近红点的这一端是正极，二十四伏正极。咱们用红的这根线，都是咱们咱们这里都是用的这种插头哈，都都都是用的插头。看一下，都是用的插头，就是为了方便大家，就是插拔的，看见没？并不是，并不是焊接件靠近红点的这根重极，连接到咱们这个小开关上，小开关上，然后从小开关的另一端出来，连接到咱们的，呃，变压器的输出端，就等于是在这个，呃，变压器与咱们的主轴电机之间的重极线上串了一个开关，然后负极什么都没动。然后负极什么都没动啊，什什么都没连，直接连到了咱们的负极上，直接咱们直接连到了咱们这个电源的负极上。好了，这是主轴电机的，然后这一根线就是咱们线路板的供电，线路板供电大家一定要看清楚啊，连接的时候一定要看清楚，分好重负极，一定要分清楚重负极。那聚焦不好聚。一定要分清楚重负极啊！上面写着啊，上面写着，呃，靠这样看的话，右端是重极，左端是负极，重负极一定要分清楚哈。如果重负极接反了的话，板子就烧了。在这里一定要跟大家说好，是这个，呃，是这个绿色的接线口，并并不是蓝色的，蓝色的是是干其他用的。如果是有有兴趣，可以咨询一下客服。呃，这里正负端一定要连接清楚，也是二十四伏输入，而是输输入的电路板从变压器输入的电路板连接到咱们的这个重极负极的这个接线柱上，接线这接线柱都写着，下面是三个重极，上面是三个负极 ，C U M 是负极，就是这样。好了，这就是整台机器的，除了连接不进电机，其他的电路就这样了，大家可以看一下，非常非常简单。焊接都不用，都是就就是用螺丝帽压上几根线，也不用跳线，因为跳线吧接触不良，容易容易就会在运行过程中容易出错。我们这块板子，呃，就是是一、呃、一体化的板子，特别特别简单操作。然后大家可以看到没，这里有一个有一个单触开关，这个单触开关就是一键急停的，就说白了就是急停的。如果大家如如果在运行过程中有有有什么差错什么的，可以点这个。或者也不可以，嗯，如果如果不喜欢点的话，直接关总结键也行，就是这个样子。好了，这是连接好的三个，就是咱们连接不进电机的这三个线。我我在这里给大家说一下，咱们这体这个线怎么连哈，很简单，就是用咱们的剪刀或者是包线钳，将咱们这电线的皮剥开，然后将这两根线旋转扭扭接在一起，然后咱们。我们包装里面会附带热缩管，然后嘛，咱用咱们用热缩管套上去，然后用打火机一点，哎，立马它就收缩了，然后就起到救援的效果了，就跟胶布一个样。但是这东西这个热缩管比胶布好用多了，就是这就是这一点。然后我们现在给大家说一下这个这个这个这些这这四根线是怎么连哈，呃，这个 X 轴、X 轴和 Y 轴接法是一样的，怎么接呢？就是。咱们从这个板子上出来的这四根线，红的连接红的，红的肯定是连接红的，然后黑的，黑的连接蓝的，黑的连接不进电机的蓝的，然后黄的连接不进电机的黑的，一定要记住啊，黄的连接不进电机的黑的，然后白的连接不进电机的绿的。外轴和 X 轴都是一样的接法，就是颜色都是一样的。唯独这个 Z 轴有有一点不同，哪一点不同呢？就是这个 Z 轴的这个，呃，红的也是一个样，黑的也是一个样，就是这个黄的，黄的就不是连接到这个不进电机上的黑的了，是连接到不进电机上的绿的，就是掉了一下线头。啊，在这里如果大家听就是记不住不要紧，我们会在那个。
包装里面附带一一、呃、附带一份纸质说明，上面会明细的，就就是详细的讲解咱们这个线是怎么连接，这个大家不用担心啊，这个连接肯定这个线肯定让大家呃就是连接的非常清晰，非非常简单，就是这样的，大家肯。然后这里到板子上是用的咱们这个插头，是咱们用的这种插线的插头，比它比这种，比这种淘宝上其他商家用的这种这种这种铜片式的这种这种多帮线插的这种多帮线，啊、嗯，怎么说呢？呃，放心多了，因为它这样的吧，你就是用用着用着它难免会掉下来，就是因为机器难免震动嘛。包括你看，包括这种是两块旋转板拼接在一起的。难免会就是这稳定性不如咱们这，呃，一整块的这种整体板简单方便，以及以及一些以及稳定，就是运行起来稳定，嗯，也稳定一些。好了，这就是咱们的到现在为止所有的线，咱们机器上的所有线就连接完成了。下一步需要到什么？下一步就是用我们附带的这种扎带就是用咱们塑料扎带然后将这些线就是收拢收拢，收复收复，然后。再将我们的就是呢，我们公司的 logo， 然后呃，就是用螺丝固定上去。一个呢是起到美观的作用，第二个呢也是起到一种支撑的作用。因为单单靠着一个脚件呃，顶着顶着这一大块立板也是因为劲儿挺大的，所以需要一块，那需要那块透明亚克力，然后起到一个协助的作用。好了，到现在为止，咱们整台机器的组装就算是完成了。包括这个护板以及咱们这些线的，咱们用扎带稍微把它束一束，都完成了。这根线就是主轴电机这根线和背轴部件电机这根线最好别束缚，因为因为咱们这个电机是来回动的，所以你你一定要给它预预留出一定的长度来，然后它来回来回移动。其他的，然后基本上就把它绑住就行了，就行了。好了，到现在为止，就是组装就算是完成了。大家可以看一下，组装这就算是完成了。组装这就算是完成了。接下来呢，接下来就是通电了。通电以后，通电以后，我记得之前给大家讲过，咱们这个。A 四九八八的这个驱动板上有这个电位电位旋钮，这个电位旋钮是干嘛的？我记得跟大家说过，它就是调节咱们驱动板输出电流的大小的，咱们驱动板输出电流的大小的。这个驱这个这这些这三个这个呃电位旋钮非常灵敏，就是调的时候一定要一定要慢点调。呃，一定要调到合适哈，因为它输出的电流如果过大的话，咱们步进电机的电流太大的话，会使步进电机发烫，烫的特别厉害，那样不行。如果它输出的电流特别小的话，会使步进电机输出的扭矩小，那样也会影响雕刻，因为会使，因因因为会造成雕刻机丢布，所以那样也不行。到底到底是到底这个旋钮如何调合适呢？嗯、呃，我个我们个人的就是自己给大家总结一下就是。呃，在通电的情况下，在通电的情况下，然后稍微旋一旋，然后，然后控制一下，咱们用电脑操控一下它走一下，然后咱们用手抱住这个连轴器，抱住这个连轴器，使它稍微的能够，就是咱们手稍微用点力，就能就就能让它，呃，就能抱得住就行了，不要让它输出的电流太大，输出的电流太大的话。咱们的步进电机会发热，发热如果温度太高的话，会也是对电机不好，就是这一点。还有一个就是怎么说呢？呃，另一个方法就是咱们先找一个文件让它空跑一下。什么叫空跑啊？就是呃不刻，然后将咱们的 Z 轴，将咱们的 Z 轴抬高一定高度，就像现在似的，抬高一定高度，然后下面不接触咱们需要刻的材料，就是让它空跑。让它空跑个几分钟，也就是五六分钟也行，三四分钟也行。然后咱们用手手背试一下咱们的步进电机烫不烫。呃，如果要是烫的话，咱们就得将这个旋钮，呃，就是调一下，然后使它的输出电流低一些。嗯，然后就是，呃，这样来回调节，然后使它不烫，然后才能正式开始正式雕刻。
。在这里我一定要提醒大家啊，并不是说组装完成以后，嗯，就是大家不要急于去雕刻，因为还要调试这个输出电流，嗯，就是这样调。然后，如果输出电流太低的话，那不用我说，输出电流太低的话。它会造成造成这个部件电机丢布，那那样的话，咱们就能看出来。说白了就是咱们这个电机转不动，那你说输输出电流太太小了，然后咱们就得旋转一下。如何旋转呢？顺时针，这重点来了，这三个这三个那个电位旋钮是如何旋转才能调节输出电流呢？用咱们的十字花螺丝刀，然后顺时针，就像咱们扭螺丝一样，顺时针旋转是增加电流。逆时针旋转是减小电流，这个如果在这记不住也不用，嗯，也不用担心，我们也会在纸质那个说明书里附带着的，也会在纸质说明书里说明，然后这个大家到时候看一下就行了。一定要记住啊，这三个就电位旋钮特别灵敏，调节的时候一定要慢点调。还是那句话，输出的电流不能太高，也不能太低，太高了的话会使这个部件电机发热的太厉害，从而就是对部件电机不好。如果太低了的话，会就是造成咱们的部件电机输出扭矩太小，从而从而导致丢布，影响咱们的雕刻，就是这个意思。到底什么样是最合适的部件电机？怎样是最合适的温度呢？我们经过自己的呃调试发现，就是让它长时间工作，最起码工作在二十分钟半个小时以上。然后咱们用手触摸一下，当这个部件电机的温度和咱们的人体的温度一样，也就是咱们刚放上去，感觉到稍微有点温热就行了。千万不要太烫，千万不要太烫，就是稍微感觉有点温热，就证明咱们的输出电流调节的是正确的，就是这个样子。正确的就是，呃，操，就是这个雕刻机工作，然后咱们这个呃长时间工作，咱们咱们这个步进地基是，就是仅仅是有一点点的温热而已，并不是发烫，也并不是没有温度，并不是没有温度啊，是有温度的，仅仅是有一点的温热，并不是烫啊，一定要记住，并不是烫。温热是什么意思呢？温热也就是，呃，四十来度吧，也就是比咱们这个人体的体温稍高一点也就是四十度左右。如果再高的话，那就是说明咱们的输出电流调节的不正确了，那就得重新旋转这个，呃，电位旋钮了，就是这样。好了，这就是咱们的雕刻机的组装以及安装、组装以及电路的连接，这就算是最终完成了。大家可以给大家看一下。好了，现在我给大家讲解一下咱们的软件的部分安装。先取出，咱们会给大家一个文件夹，是激光雕刻资料。打开，再点，还有一个固件这个这个先不用管，这个都基本上不用动。先点驱动，将这个驱动安装上。咱们用是，默认是 Win 7 3十二位操作是可用。安装，然后运行。点这个 install， 然后安装，等待它的电脑显示，它会提示驱动安装成功，然后完事了，然后将它关闭就行了，然后再后退，后退，后退，后退到咱们上位机，上位机会有一个，会有两个，一个是 G R B L 的，一个是呃这个 My Laser， 可以姑且这么念吧，我们。也不是软件的开发者，也具体也不懂。反正我先以这个 G R B L 这个为例，点这个安装板，运行，运行，我同意，下一步，下一步，下一步，下一步。然后在这里也都要打勾哈，这里是一个桌面的快捷键，打勾 ，Desktop，Desktop。Desktop, Desktop 接，完成 finish， 之后有一个运行，咱们先不运行了，先关闭 ，finish， 完事了。这里还有一个，这里还有一个使用说明，然后大家是可以根据这个使用说明来进行进行操作，是一个 Word 文档，大家到时候可以看一下。里面都会说明的，这里就不再赘述了。其实，其实咱们雕刻机的这个软件非常方便，比那个 Match 三简单多了。
，这里等大家然后买回去自己看就行了，咱们先不赘述。这里有纵图图案，这是另一个软件应用了，咱们先不用管。好了。看你们这么就这样，咱们就是这就是咱们安装成功的一个 G R B L， 喷出了这么一个运行软件，双击打开。这里我们在那个 Word 文档里边都都已经说明了，在这里就不赘述了，我我直接操作也行了，选九千六，点 Open， 点 Com 3然后点这个。G R B L 设置，前面三个这个是 X Y X Y Z， 这三个是咱们的 X 轴、Y 轴、Z 轴的，呃，那个怎么说嘞？我这还给忘了，就是那个步数，就是走一毫米一共需要多少步，就这个意思。咱们这里需要填一千六，咱们的步进电机是。四二步进电机的，呃，零点九度的，咱们所以因为咱们那个跳线，咱们那个设置板子上设置的是三十，是十六细分，所以咱们这里就要填一千六，因为咱们因为我们就是进货的这个步进电机的批次不同，有的是零点九度的，同样都是四二步进电机，有的是零点九度的，有的是一点八度的，一点八度的话，这里就填。嗯，八百零点九度的，这里填一千六，这里就是控制它，就是，呃，也就是就是咱们的雕刻机走一走一毫米需要多少步数，就是这个意思。如果就是咱们就是安装成功以后，然后咱们这在这里设置成一千六，然后咱们在调试机器的时候，然后咱们让它走走一下试试。如果咱们软件里。我先关掉啊！如果咱们软件里，看一下这里，这里有一个，这里有一个步数，就是这里有一个一十毫米啊，一毫米啊，一百毫米，零点一毫米啊。咱们先默认点十毫米。如果如果你你点一下，点一下上下左右随便的，不是点一下 x 轴、y 轴、z 轴哪个都可以。然后你点一下，如果它走的不是，呃十毫米，而是其他的数值，那就说那就是证明。呃，这个步数，呃，设置错了，那就是证明这个步数设置错了。这个步数逃不了，就是跑不了那么两个数，一个是一千六，一个是八百，就这两个数。然后这个是，呃 ，choose file， 然后就是、嗯、选择运行文件，选择选择个找个 n， 咱们随便找个 n c 的。一百八十八 ，open， 哎，出来了。现在呢，咱们就开始，就是首先第，之前呢，咱们一定要用咱们那个这个，呃，数据线将咱们机器连接上，然后现在开始打开电源，然后用手动调节，手动调节让它归零，让它就是。找一个他们就是原点，因为咱们这个软件就是这个样子，不光是我们这个机器这个样，就是淘宝上其他商其他嗯雕刻机的商家的软件，只要是这种 G R B L c o n t r o l e r 这种软件，呃，都一样，就是需要手动将这个机器回到零点。好了，现在咱们开始可以让它走一下试一下，点这个 begin 开始，哎，可以看一下咱们机器已经开始动了。已经开始动了。现在呢，因为我们这个，我们现在这个底下没有装上那个垫片所以说与这个桌子共振有点大。待会运行完，我们会装上那个垫片可以
看一下。声音声音越来越大，是因为咱们这个现在的，这是我们刚刚就是那会儿刚刚组装起来的那个那那台机器，这个架子底下还没有装上那个呃缓冲的那个那个泡泡沫垫所以与这个桌子共振越来越大。待会儿我们装上那个泡沫垫给大家看一下。好了，这就是我们软件的最终效果。这是咱们机器的最终效果。好了，视频就到这为止了。行了，谢谢大家。